Olá, meu nome é Cíntia Johnston, sou fisioterapeuta, coordenadora da fisioterapia pediátrica no Natal da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Estou aqui hoje para abordar o assunto estubação e falha de estubação em pediatria. Nós sabemos que a falha de estubação em pediatria varia em torno de 15%, sendo que pode chegar em até 30% de falha em pediatria. Esse é um assunto muito relevante, pois a falha de estubação em pediatria pode levar a uma série de consequências negativas ao paciente. Quando não colocado em um sistema de protocolo de desmame e estubação, verificou-se alguns estudos, até uh, mais ou menos por volta de 2002, que não existe uma diferença uh, entre aplicar ou não esses protocolos de desmame e estubação quanto ao índice de falha de estubação. Entretanto, na prática e nos serviços, quando comentado entre os profissionais que atuam, se verifica, se verifica sim uma diferença interessante da falha de estubação quando a equipe é treinada e quando se tem um protocolo pré-estabelecido de desmame e estubação. Quando o paciente apresenta falha de estubação, o risco para a parada cardiorrespiratória, para as complicações inerentes ao procedimento de nova intubação, aumentam importantemente e isso aumenta muito o risco também de óbito a esses pacientes, assim como de infecções. É importante que dentro de um protocolo de uh, estubação sejam avaliados diversos critérios clínicos desses pacientes por uma equipe treinada, então. Dentro dos critérios clínicos avaliados, os mais importantes são o score de coma de Glasgow, que deve estar acima de preferência de 12, a avaliação dos sinais vitais, então, que deve estar dentro da normalidade para o predito para a idade da faixa etária da criança, não estando, então, abaixo ou acima do 20, de 20% desse predito para a idade, por exemplo, frequência respiratória, o predito para a idade de um lactente em torno de 60 incursões por minuto. Então, para que esse paciente seja estubado, ele não deve apresentar 20% a mais desse valor ou 20% a menos. O mesmo para a frequência cardíaca e para a pressão arterial sistólica e diastólica. Também deve-se uh, garantir que o paciente consiga ter uma saturação de impulso de oxigênio acima de 90%. Dentro dos demais critérios avaliados, também estão a avaliação, a avaliação uh, das tiragens intercostais, subdiafragmáticas e epigástricas dentro do esforço respiratório. Se o paciente apresentar durante o processo de desmame um trabalho respiratório aumentado, isso pode significar uma falha da estubação. Também pode ser avaliados os distúrbios hidroeletrolíticos desses pacientes, que importantemente o cálcio, magnésio e fósforo podem estar envolvidos com uh, a contração muscular e com isso estando em valores abaixo da normalidade, influenciar uma falha de estubação. Atualmente, a partir da década de 90, foram realizados uma série de estudos avaliando índices preditivos para a estubação. Dentro desses índices se avalia a resistência da musculatura respiratória através do índice de respiração rápida superficial, que é o índice de Tobin ajustado para a pediatria, onde se calcula a frequência respiratória dividida pelo volume corrente ajustada pelo peso da criança, onde se pode também avaliar outro índice, que é a pressão inspiratória máxima, que estima a força da musculatura diafragmática. Esses índices podem ser utilizados, então, em pediatria também para auxiliar no processo de estubação. Muito obrigada pela atenção de todos, voltaremos logo em breve, dando continuidade ao assunto desmame, estubação e falha de estubação em pediatria.